বিশ্বজুড়ে বাংলা সুপ্রিয় দর্শক আজকের হেলেন্স তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে এই সময়কালের সমসাময়িক কিছু প্রসঙ্গে আলাপ করব এবং তিনজন ব্যক্তিত্বকে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমে তাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার সামনে আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা তৈমুর আলম খন্দকার অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এরপরই আছেন আমার শিক্ষক প্রফেসর ড নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ উপাচার্য বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আসার জন্য এবং সর্ব ডানে আমার সাথী আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য সাইদুর রহমান টেপা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং দর্শক আমরা উল্লেখ করতে চাই আজকের অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এফবিসিসিআই এর পরিচালক হেলেনা জাহাঙ্গীর আমরা আলাপের শুরুতেই এই তুমি আপনাকে দিয়ে আরম্ভ করব বিশেষ করে নির্বাচন নিয়ে যে আলাপ আলোচনা চলছে আপনারা এই নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন প্রস্তাবনা দিয়েছেন তারপরে আপনার দলের চেয়ারপারসনের গ্রেফতারের পরপর আবার এখন সামনে আলোচিত হচ্ছে খুলনা গাজীপুরের নির্বাচন যেখানে আপনার দলের প্রার্থীরা ক্যাম্পেইনও আছেন বিভিন্ন ধরনের এই নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের সামনে রেখে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটি থেকে শুরু করি পরে হয়তো অন্য বিষয় আরো জানি শুরু করা ধন্যবাদ আপনাকে এখন আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন নিয়ে তো অনেক বিতর্ক আছে তার নির্বাচন কমিশনের যে ঘটন পদ্ধতি এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে প্রসিজিওর নিয়োগ প্রক্রিয়া এটা সম্পূর্ণ সরকারের হাতে সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সবকিছু রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু মূলত এটা হইল উচ্চায়ষ্ট প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের যে আটচল্লিশ ধারা আছে সেখানে বলা আছে যে রাষ্ট্রপতি কোনো কাজই করতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ছিল তো সেই হিসাবে অনেক বিতর্কের পরও যদি এই গাজীপুর এবং রংপুরের নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে পারে এবং এটা যদি দৃশ্যমান হয় তবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষ আস্থা পারবে আর যদি দৃশ্যমান না হয় তবে বোঝা যাবে যে তারা তাদের ওই ওই তাদের যে তাবেদারি মনোভাব সেটি নিয়ে করতেছে যেমন সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন করবে কি করবে না নির্বাচন কমিশনের এই খুললে গাজীপুর কি আপনারা চেয়েছেন সেনাবাহিনী জি আমরা না চাইলো নির্বাচন কমিশন তো বলছে সেনাবাহিনী নিয়োগের বিষয়টা বলছে কিন্তু ওবায়দুল কাদের তো নির্বাচন কমিশনও না রাষ্ট্রপতিও না সে নির্বাচন কমিশনও না রাষ্ট্রপতি না সে নির্বাচন কমিশনেরকে আইনগতভাবে কোনো নিয়ন্ত্রণ করে না করতে পারে না কিন্তু যেহেতু সরকার সরকারের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সে বলে দিছে যে না সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হবে না সে তো বলতে পারে না এতে প্রমাণ হয় যে এই শেখ হাসিনার সরকার এই নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করবে এবং প্রভাবিত করছে এমন তো অবস্থায় এটা তাদের কর্মে বোঝা যাবে এই দুইটা নির্বাচনের কর্মে বোঝা যাবে যে নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন এমনিতে গণমাধ্যম যেগুলো কাভার করছে আমরা দেখছি যে আপনাদের দলের সমর্থকদের ব্যাপক উৎসাহ এবং ক্যাম্পেইনগুলো তো বেশ অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছে এর মধ্যে মনে করছেন যে অনিয়ম হতে পারে আপনি তো এন্ড দেখতে হবে এটা শেষ দেখতে হবে নির্বাচনটা কি নির্বাচন শুরু থেকে তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে নির্বাচনের রেজাল্ট হওয়া এই পর্যন্ত দেখতে হবে আমি আরেকটি তথ্য আপনার সাথে এবার প্রশ্ন হতে পারে তারপরে হয়তো শুনবো আরো এমনিতে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনারা যে একটা প্রস্তাবনা নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা ফর্মালি দিতে চেয়েছিলেন খালেদা জিয়া যখন লন্ডনে গেল বা হজে গেল ফিরে আসার পরপর যেহেতু নির্বাচনের আট ছয় থেকে আট মাস বাকি আছে ডিসেম্বরই হতে যাচ্ছে সেটি কি ফর্মালি পাবলিশড হয়েছে বা সামনে এসেছে শুনেন এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করেছে সরকার আচ্ছা সরকারের মন্ত্রীদের কথা যদি আপনি শোনেন তারা বলে যে আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় আসতে হবে নতুবা তারা রোহিঙ্গা হয়ে যাবে তাদের দেশ বাড়িঘর ছাড়া করে দেবে এই শীতলক্ষায় তাদের লাশ পাওয়া যাবে এই ধরনের কথা তো এই সরকারি দলের লোকের বলতেছে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এবং এই যে আজকে বিএনপি চেয়ারপারসন আজকে যে জেলখানায় এটার বিচার বিভাগের কোনো ভূমিকা নেই বিচার বিভাগকে দিয়ে করানো হয়েছে 
मुक्ति ना हम रूपरेखा चलबा चलबा रूपरेखा हलो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री रेखा क्षमता रेखा जतियों के सामने रेखे अपन दल इलेक्शन मुखिरिटी गो से प्लस बक्त्य गो सुनल प्रिय जतियों मुखी दल निवाचन कर जो निवाचन करी शुद्ध कर जिला परिषदन पाकिस्तान मार्का निर्वाचन से निवाचन कर जिला परिषद मैं आयुब खान आयुब खान स्टाइल निर्वाचन पाकिस्तान मडल हाँ आयुब खान मार्का निर्वाचन करब निवाचन कर चेयरपार्सन बेगम खालेदा जया के सदा दिए सरकार चपे तो निजे का निजे के अपराधी मन करब एक देश कथा अनुजाई सरकार जो विचार विभाग हस्तक्षेप कर विचार विभाग थे विएनपिर प्रैक्टिस सबा जान जो अपनी गणमाम लोक तो भाई अनेक पुरान राजनीतिविद चान्सलर सहेब उन्नी तो निवाचन नहीं क्ज कर सारा जीवन प्राय बीस बचर मत जाना चट्टी नाम भूले गेद महमूद मन जे जीवन उकिल ही से हाईकोर्टे जज हो गए जज हो दल चेयरमैन पल्ली बंधु हसैन मोहम्मद एरशाद के दु बस सजा दिल तईमर भाई दल जाभ्यस्त तई तो बोलें बहरे तो उन कथा थकते अत्यंत बनय बोलते चीरा जो विचार विभाग के स्वाधीनता के भलुंडित करी दुर्योग दरकार देशे जो क्रांति लग्न आसे तक तो सें बाहन समस्त बाधा विपत्ति उपेक्षा कर नेमे जाए जखने झड़ तूफान है बना दुर्योग आनी देखें पद्मा सेतु सें बाहन इनवल्व आ सामान्य एक स्थानीय सरकार निवाचने जो सें बाहन मोतन करते ची तर मान कि सें बाहन मन करी सें बाहन हम सर्वशेष हथियार जनगण के रक्षणाबेक्षण सें बाहन तरह मूल भूमिका पालन कर तो व्यक्तिगत भाव मन करी जेहेतु सामने निर्वाचन की क्रांति लग्न मन कर मन कर स्थानीय सरकार निर्वाचने जो सें बाहन व्यवहार करी 
তাহলে নির্বাচনটা তো বর্তমানে একটা দুর্যোগ এই নির্বাচন কোন দুর্যোগ আমি যেটা মনে করি আমি কথা বলি আপনি কথা বলার সময় আমি বলি আমার কথা বলি আপনি কোট করেন তারপরে ধরেন গাজীপুরে নির্বাচন হচ্ছে আপনার দলের প্রার্থী থাকছে গাজীপুরে এবং খুলনাতে একক না আমাদের দলের গাজীপুরে কোন প্রার্থী নাই আমরা আপনার যেটা বলছেন একক প্রার্থী সারা দেশে দেবেন কিন্তু আমরা এমপি নির্বাচনে দেব এবং আমাদের তিনশো আসনে নির্বাচন দেব এবং আমরা তিনশো আসনে জিতব এই কারণে জিতব এই দুই দলের মানুষের উপরে যে তারা যে অত্যাচার না কিন্তু এই আসন যদি না দেওয়ার কোন কারণ আছে কারণ আছে কারণ আছে আমাদের এখানে আমরা আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী তাকে আমরা সমর্থন করেছি ঠিক একইভাবে কি জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে না তেমন কোন সম্ভাবনা রাজনীতিতে শেষ বলতে কোন যদি তিনশো আসনে জাতীয় পার্টি জিতে যায় তাহলে বিএনপি আওয়ামী লীগের অবস্থা কি হতে পারে বিএনপি আওয়ামী লীগ তো মানুষ এখন চাই না আর সবগুলো আসনে জাতীয় পার্টি জিতে যাওয়ার সম্ভব সবগুলো আসনে না আমরা সরকার গঠন করার জন্য যে আসন সম্ভব্য যেগুলো প্রয়োজন আছে হ্যাঁ এখন গাজীপুরের যে আসন আপনি দেখেন হাসান সরকার আচ্ছা ডিগবাজি খাওয়া লোক দল সুট লোক আমাদের দল করতে আগে জাতীয় পার্টি করত এবং জাতীয় পার্টি হিসেবে সে পরিচিত হয়েছে এবং জাতীয় পার্টির থেকে এমপি হয়েছিল এখন দল ছুট রক্ত মানুষ ভোট দিতে চায় না অবশ্য অনেকই দল ছুট আছে বিভিন্ন আছে কিন্তু আমি যা শাসন সরকারের কথা আমরা একটু খুলনাতে খুলনাতে আমার আমাদের মেয়র ক্যান্ডিডেট দিয়েছি দল ছুট লোকের সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে আর আমরা যারা অন্য দলের ভোটও নিতে পারে বলে মনে করছেন দল শুনে আবার আপনার কাছে ফিরবো সেটি হচ্ছে প্রসঙ্গগুলো আপনার জানা তারপরেও এখন সামনে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেকে কুমিল্লা বা নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন যখন হলো তখন বেশ কতগুলো রাজনীতির ইতিবাচক বেঞ্চমার্ক আমরা দেখলাম বিজয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থীকে ওয়েলকাম করছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তো এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো কি সেরকম কিছু ভালো বার্তা আনতে পারে কিনা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেখুন আপনার যে দৃষ্টান্ত দুটি দিলেন সেটি একটা নতুন মাত্রা অবশ্যই যোগ করেছে সাম্প্রতিককালে আমাদের রাজনীতির চর্চার মধ্যে সংস্কৃতিতে এবং পরবর্তীতে আমরা যে আপনার রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেখলাম এবং এরপর দুটি উপনির্বাচন দেখলাম একটা ব্রাহ্মণবাড়ি আর একটা গাইবান্ধায় সব জায়গায় মোটা দাগে কিন্তু আমরা একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছি এখন আপনার গাজীপুর এবং খুলনায় যেই ধারায় ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত সেই রকম ভাবে বলা যায় যে ব্যত্যয় ঘটেছে এরকম কোনো দৃষ্টান্ত আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত খুঁজে পাই আর যেই ক্যান্ডিডেটরা মাঠে আছেন এরা কম বেশি সবাই ফর্মেডেবল ক্যান্ডিডেট এবং দলের নেতা কর্মীরা আপনার রক সলিড একটা ইউনিটি বহিপ্রকাশ দেখানোর জন্য আশপাশে তাদের ঘিরে রাখছেন থাকছেন রাজধানী শহর ঢাকার সঙ্গে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবধান একটি ওয়াটার বডি নদী টঙ্গি থেকে শুরু উত্তরা এ পাশে সুতরাং সিট অফ গভর্নমেন্টের এত কাছে থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে যেটাকে একসময় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বলতেন আওয়ামী লীগের দুর্গ এবং সেই কথাটি ছেদ কথায় পরিণত হয়েছিল গতবার নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছিলাম দশম সময় দলগুলো তাদের দুর্গই বলতো টঙ্গিকে জাতীয় পার্টিও দুর্গ হ্যাঁ একসময় ছিল বলতো এবং এখনো সেই মিথটা কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল এবার আমাদের আসলে এক ধরনের টান টান প্রতীক্ষা এবং উত্তেজনা অপেক্ষা করছে এবং সেই রকম ভাবেই সবাই কিন্তু তাকিয়ে আছে আর ইনে ওয়ে একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে এই বড় সড় পরিসরের আয়তনের এলাকা জুড়ে আপনার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হতো আর এর তাৎপর্য ভিন্ন রকমের এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে কিন্তু স্যার আমি একটু যেহেতু আলোচনাটা উঠলই নির্বাচন কমিশন যে সংলাপগুলো থেকে অনেকগুলো উইস লিস্ট নিল রাজনৈতিক দলগুলো থেকে সুশীল সমাজ ইলেকশন কাজ করে আপনারা আমরা গণমাধ্যম সবাই গিয়েছিলাম কিন্তু সেইগুলোর কোনগুলো কমিশন গ্রহণ করলো বা কোনগুলো করা পসিবল না এর কোন একটা স্ন্যাপশট কি পাওয়া গেছে বাই দিস টাইম দেখুন কমিশন কিন্তু বলেনি যে তারা যা কিছু পেয়েছে অন দ্য টেবল সবগুলো বাস্তবায়নের জন্য আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা সেখানে মোতায়েন বা মজুদ আছে তারা যে কাজটি করেছে লং টার্ম অনেকগুলো রিফর্ম মেজার নেয়ার অনুচিন্তাটা শুরু করবে তার রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ফুড ফর থট হিসেবে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় যাতে নেয়া যায় নট অনলি ফর দ্যাম বাট ফর ফিউচার ইলেকশন কমিশন তারা কিন্তু পুস্তক আকারে এটি 
লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করে রেখে যাবেন কাইন্ড অফ বেঞ্চমার্ক এবং কিছু কিছু বিষয় প্রায়োরিটাইজ করার ব্যাপার আছে কিছু কিছু বিষয় পাইলটিং এর ব্যাপার আছে কিছু কিছু বিষয় হয়তো দেখা গেল এখন ধর্তব্যের মধ্যে নেয়াই যাবে না রিয়াকশন টাইম একেবারেই নেই একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে ফান্ডামেন্টাল যে চেঞ্জ গুলো সেগুলো আনতে হলে একেবারে নির্বাচন কমিশন যে দিন থেকে শপথ গ্রহণ করছে সেই দিন থেকেই তাদের ওই ধরনের বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিতে হবে অর্থাৎ সিস্টেমিক যে চেঞ্জ আর আপনার কৌশলগত যেই মাত্রাগুলো যুক্ত হতে যাচ্ছে পাইলটিং এর মধ্য দিয়ে আপনার যদিও নানান রকম বিরোধিতা আছে মাঠের বা রাজপথের বিরোধী দলের আপত্তি আছে আপনার ইভিএম পদ্ধতি ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দেশীয় উদ্যোগে যেই আপনার যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে এবং তার দামও বেশি আগের যন্ত্রগুলো তুলনায় সেগুলো অনেকটা ফেল সেফ যন্ত্র আমি নিজে হাতে নেড়ে চেড়ে দেখেছি তো আমার ধারণা এই পাইলটিং গুলো নির্বাচন কমিশনের যে অভিজ্ঞান তাকে সমৃদ্ধ করবে এবং আর্মড উইথ এক্সপেরিয়েন্স আপনার আলটিমেটলি কমিশন দেশব্যাপী আপনি বলতে চাইছিলেন যে এখন ওয়ান পয়েন্ট এজেন্ডাই হচ্ছে চেয়ারপারসন এর মুক্তি তাহলে আপনারা যে আলোচনাগুলি এতদিন ফ্লোরে টেবিলে নিয়ে আসলেন সেগুলির কি আপনি মনে করছেন যে এখন এখন তো আপনি কে বুঝতে হইব যে টাইম টু টাইম সময়ের পরিবর্তনে সময়ের অবস্থার কারণে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা মনে করি দেশবাসী মনে করে যে দেশনেত্রী খালদা জিয়াকে যে সাজাটা দেওয়া হয়েছে এটা দেওয়া হয়েছে একমাত্র যে নির্বাচনের যাতে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় তেপা ভাই এরশাদের আমাদের আমলের কথাবার্তা কিছু বলছেন কিন্তু আমাদের আমলের চেয়ে যে আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির কি সম্পর্ক ছিল এটা আপনারা দেখছেন সেখানে জাতীয় পার্টির যখন আমাদের সাথে আসতে চেয়েছিল তখন প্রধানমন্ত্রী বলছে মহাচোরের সাথে গিয়া মহা মহাচোর এরশাদ সে গিয়া বিএনপি সাথে যোগ দিয়েছে এখন প্রশ্নটা হইল সব কথা শেষ কথা হইল এই যে খালদা জিয়াকে জেলে রেখা বিএনপি নির্বাচনে যাওয়া উচিত হবে না আর একটা বিষয় বিএনপির উচিত হবে না নির্বাচন যদি দু হাজার চোদ্দ মতো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাদের কি স্টেপ থাকে শোনেন আমরা চেষ্টা করব জনগণ চেষ্টা করবে এই নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিহত নাকি কারণ আপনি শোনেন এটা এখন বিএনপির ইস্যু না একটা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্বচ্ছ নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন করা এটা এখন বিএনপির দাবি না আপনি ডক্টর কামাল হোসেনকে দেখেন বিশ চব্বিশ সপ্তাহ এখন বিএনপিতে নাই নাগরিক ঐক্যদের দেখেন আরো অন্যান্য যারা রাজনৈতিক দলগুলি আছে যেগুলি এই সরকারের প্ল্যাটফর্ম করেছে আলোচনা বলি আমি তাদের সাথে সরকারের সাথে যাদের লিয়াজও নাই সরকার দ্বারা যারা বেনিফিটেড না বড় বড় পদ পদবী দ্বারা বড় বড় গাড়ি বাড়ি দ্বারা বড় বড় ব্যাংক লোন দ্বারা যারা বেনিফিটেড না তারা কিন্তু একটা স্বচ্ছ নির্বাচন চায় এবং এই স্বচ্ছ নির্বাচন করার জন্য ওই যে জনগণ একটা আন্দোলন করছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সেটার দিকে যেতে হবে যেই নামেই হোক যেই ঢঙেই হোক হইতে হবে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আরেকটা বিষয় বিএনপি তাহলে কবে হবে আর বিএনপি থেকে আট মাস পরে অনেক আন্দোলন হয়েছে টাইম লাগছে টাইম লাগছে টাইম লাগতে পারে কিন্তু আমাদের আদর্শতে আমাদের বেসিক পয়েন্টে তো আমরা সরে যেতে পারি না আমার চেয়ার পার্সেন্টকে আমি জেলে রেখে আমি নির্বাচনে যাব আমি ব্যক্তিত্ব ওখান থেকে মনে করি না যে এটা এটা ওয়াইজ হবে দলের মানে দাঁড়াচ্ছে উনি যদি নির্বাচনের আগে আইনগত হবে রিলিজ না হন সরকারের প্রভাবের কারণে তিনি রিলিজ হতে পারছেন না শুধুমাত্র সরকারের প্রভাবের কারণে আজকে এখন যা হচ্ছে এখন যা দেশে হচ্ছে বিচার বিভাগে যা হচ্ছে এটা আগে কোনোদিন ছিল না আপনি পাঁচ বছরের সাজা পাঁচ বছরের সাজা সিআরপিসি চারশো শত ধারা অনুযায়ী এক বছর সাজা হইলে যশ্বী যে যশ সাজা দেয় সেই জামিন দিতে পারে 
আপিলের শর্তে তারপরে এই পাঁচ বছর সাত বছর পর্যন্ত সিঙ্গেল বেঞ্চের ব্যাপার ডবল বেঞ্চে আসে এই জন্য দুদুকের জন্য প্রধান বিচারপতি বলছেন যে আমি আমরা সেদিকে তাকাই না এই দেশটা কিন্তু স্বাধীন হয়েছে घोषणा आगामी तीन दिन पर निर्वाचन कल के निर्वाचन जयलाभ कर विचार विभाग प्रशासन কি পরিমাণ সরকারের দ্বারা প্রভান্বিত এটা একটা প্রমাণ আমি আপনি দেখাই সুবিধা জেলে যাওয়ার আগে তিনি ত্রিশ তারিখে আমাদের ডাকছেন আটই ফেব্রুয়ারি তিনি গেলেন ত্রিশে জানুয়ারি তিনি আমাদের মিটিং এ ডাকছেন আচ্ছা আমি একটু বিরতির পরে এসে ডিটেলটা শুনবো আরো একটা এই যে নির্বাচন নিয়ে আপনি যে একটা সিনারিও বললেন জাতীয় পার্টি অপশন জনগণের সামনে এখন দুটো দলের প্রতি মানুষের বিরূপ একটা वास्तव घटना भिन्न एन तैमूर भाई विएनपि भाइस चान्सलर सहेब तर दल करें साधारण मानुषर कन्सेप्ट विएनपिर आमले अत्याचार अबिचार लुंडन খাম্বার থেকে আরম্ভ করে কি না করছে এখন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে লুট তরাজ রাহাজানি কত কিছু পকেট ভারী করতেছে ব্রিজের নামে পকেট ভারী করতেছে ফুটপাথের নামে পকেট ভারী করতেছে মানুষের উপর অত্যাচার করতেছে আপনার বাঘ স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করতেছে সব মিলা মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে দুই দলের উপরে সেই জন্যই আপনি যান রাস্তায় রিক্সালার জিজ্ঞেস করেন একটা গরিব মানুষকে জিজ্ঞেস করেন আ এর সব চাচাই ভালো ছিল তার মানে কি এর আমলে মানুষের মানুষের উপর অত্যাচার হয় নাই এবং অবিচার হয় নাই একটা মা একটা অফিসার যদি কোনো ধরেন একটা এসপি বা একটা ডিসি একটা নব্বই সালে কিন্তু যে চিত্রটা আমরা দেখেছি তার থেকে অনেক থ্রি সিক্সটি চেঞ্জ যেটা আপনি এখন যেটা বলছেন হ্যাঁ নব্বই সালে যাই আপনি দেখেন না কেন ওই গুটি কয়েক লোক এরকম করছিল তাকে তারপরে দেখেন নব্বই সালে আমাদের আমরা ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু ক্ষমতা চুত হয়ে যায় আমরা ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি শেষটায় ছেড়ে দেওয়ার পরে আমাদের দলের চেয়ারম্যান পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদের সহ আমাদের সমস্ত মন্ত্রী এমপি রা জেলে পলাতক ছিল তারপরেও কিন্তু আমরা আমার দলের চেয়ারম্যান পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদের সাত পাঁচ পাঁচটা সেসে নির্বাচিত হয়েছেন রওশনের সাদ নুরুল আমিন হাওলাদার এর সব মিলা আমাদের তখন আমরা ছত্রিশটি সিট পেয়েছিলাম আপনার এরা যারা বলতেছে যে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে তারপরে দেখেন জেলখানায় আমাদের কথা বলতে দেয় নাই আলোচনা করতে দেয় নাই আমাদের বের হতে দেয় নাই তারপরে পাবলিক মানে লেভেল প্লেয়িং ফিট তখনও আপনারা পান নাই আমরা যেটা তখন তো পাইনি কেন আপনি জানেন না আচ্ছা আমরা পাইছি কোথায় আমাকে ক্ষমতা চুত হওয়ার পরে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কিন্তু ওনাদেরকে দেওয়া হয় দেয় না দেয় নাই ওনরাই তো দেয় নাই আপনি দেখেন মানে আমরা বিনয়ের সাথে আমি আমার ভাইকে বলতে চাই উনি বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ দীর্ঘ বছর ধরে রাজনীতি করে এবং উনি একটা নাম করা অ্যাডভোকেট তো দুঃখ হয় কষ্ট হয় আমরা যখন সত্যি কথাগুলি বলি না আমার দলের চেয়ারম্যান পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদ ঈশ্বর যখন জেলখানায় ছিলেন তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিলেন নির্বাচনের যখন আমরা এত সিট পেলাম তখন ওনাদের দলের প্রতিনিধিরা ওনাদের বাঘা বাঘা মন্ত্রীরা জেলখানা যে সেসবের সাথে কথা বলছে যে আপনি আপনি প্রধানমন্ত্রী হন 
আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব বাকি আলাপগুলোটা বিরতির পরে এসে করতে চাই নিশ্চয় তখন বলবেন এবং দর্শক আপনারাও থাকবেন আমাদের সাথে আজকের এই হেলেন্স তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠানে আমরা আবার ফিরে এলাম আজকের তর্কবেতর অনুষ্ঠানে আজকে তিনজন আলোচক আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার প্রফেসর ডক্টর নাজবুল হাসান কলিমুল্লাহ এবং সাহিদুর রহমান টেপা তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে আলোচনায় ছিলাম তবে আপনি যেটা বলছিলেন মাঝখানে যে দুটো দলের চিত্র সেটা জনগণ জানে বলি একটা অপশন জনগণের সামনে আছে সেটা হচ্ছে জাতীয় পার্টি এবং আরও কিছু তথ্য আপনি যোগ করতে চাইছিলেন সেই ক্ষেত্রে না ওটা তো বলেছি যে এখন মানুষ ওদের চায় না আমাদের খোঁজে তারা নিরাপত্তা চায় আমাদের সময় কোনো গুম হয় নাই কোনো রাহাজানি হয় নাই কোনো অত্যাচার হয় নাই এবং কোন অফিসার তিন বছরের আগে কাউকে কোথাও বদলি করা হয় নাই কিন্তু আপনার দলের চেয়ারপারসন এটিও বলেছেন জাতীয় পার্টির কাছে বিএনপি আওয়ামী লীগ দুটো দলই নিরাপদ এমনটিও বলেছেন হ্যাঁ সত্যি আমাদের আমরা ক্ষমতা গেলে আমাদের কাছে তো একই আমাদের আমলে আপনি হিসেব করে দেখেন যে যারা মানে মেধাবিত্তিক কিন্তু চাকরি হতো যাদের মেধা আছে তারাই কিন্তু চাকরি পেত সেটা বড়ুয়াই বলেন হিন্দুই বলেন খ্রিস্টানই বলেন এই দেশে যারা নাগরিক তারা মেধাবৃত্তিকে চাকরি করত আমার তরুণ ভাই যে কথা বলছিলেন যে এরশাদ সাহেবরে ওনাদের কাছে গেছিলেন কিন্তু আমি যে কথা বলার পরে আপনি বিরতিতে গেলেন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তরুণ ভাই বলতে চাই আপনাদের দলের নেতারা আমার দলের চেয়ারম্যানরে আপনারা ছয় বছর চার মাস বিনা বিচার আটকা রাখছিলেন এবং আপনারা জেলখানায় যায় ওনাকে বলছিলেন প্রপোজাল দিয়েছিলেন যে আপনি প্রধানমন্ত্রী হন আওয়ামী লীগের দরকার নাই আপনার পাইতে সিট নেন আমাদের এবার একশো তাদের মধ্যে একশো চল্লিশ ছিল বা সামথিং আমার ঠিক এক জায়গায় আলোচনা হয়েছিল হ্যাঁ জেলখানায় যে ওরা আলোচনা করছিল আমার দলের চেয়ারম্যান বলছে না তোমাদের সাথে আমরা যাব না যেহেতু তোমাদের সাথে যুদ্ধ অপরাধী জামাত শিবির আছে আমরা আমরা তখন আওয়ামী লীগকে আমরা সমর্থনকে বর্তমান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে করলাম তারপরে এরপরে নির্বাচনে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি ওনাকে জানাতে চাই উনি আমার চাইতে বেশি ভালো করে জানার কথা কারণ উনি ম্যাডাম খালেদা জিয়া সাহেবের সাথে ওনার খুব ভালো সম্পর্ক যেটা আমি জানি তো নির্বাচনের আগে ওনাদের বর্তমান যে চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এখন সাজাপ্রাপ্ত এখন আছেন লন্ডনে উনি এবং আপনার প্রধান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর সাহেব বাবর লুৎফর রহমান বাবর সাহেব আমার দলের চেয়ারম্যান পল্লি বন্ধু হোসেন মোহাম্মদের সাথে বাসায় আড়াই ঘন্টা বসেছিলেন ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট করছিলেন যে আমাদের সাথে আপনি আসেন আচ্ছা আমার দলের চেয়ারম্যান পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন পরের চিত্রটা তো আমরা জানি জানি দলটা চেঞ্জ পরে মহাজনী চলে গেছে এই ধরনের নেগোসিয়েশনগুলো আপনি মনে করছেন যে টাইম কখনই শেষ করা যাবে না এগুলি কোন নেগোসিয়েশনই না আচ্ছা আপনার টাপা ভাই যেটা বলল যে তার দলের চেয়ারপারসন সম্পর্কে যে তিনি আমরা প্রস্তাব দিছি তিনি বলছেন যে আপনার যুদ্ধ অপরাধের সাথে আছেন আমাদের বলা হয়েছে যে যুদ্ধ অপরাধের সাথে আছে এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তো এসার সবে কোনো অবদান নাই আচ্ছা অবদানটা আছে জিয়র রহমানের জিয়র রহমানের মুখ কণ্ঠেই মানুষ শুনছে কালুর গাঠ ব্যথা কেন্দ্র থেকে যে আমি মেজর জিয়া বলছি উই রিভল্ট আমাদের বিজয় অর্জিত না হবেন তো আমরা যুদ্ধ চালিয়ে ঠিক আছে কিন্তু এখনো কি পার্টির সাথে নেগোসিয়েশন আমার কথাটা শেষ করতে দেন ওই যে কথাটা ওনারা যে কুলিন মনোভাবটা দেখায় যে ওনারা যুদ্ধ অপরাধীর সাথে যাবে না জামাতের সাথে যাবে না এটা যুদ্ধ যে মুক্তিযুদ্ধ একটা পবিত্র জিনিস আমাদের জন্য আমাদের একটা মাইল ফলক হলো মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে এসার সবে কোনো অবদান নেই বরং যে যারা এই যে আর্মি অফিসাররা বাঙালি অফিসাররা ওই মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান থেকে পালায় বাংলাদেশে চলে আসছিল তাদেরকে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল ওই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন এরশাদ আর জনপ্রিয়তার ব্যাপারে বলবেন জনপ্রিয়তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসার সাহেব এবং দেশনেত্রী খালদা জিয়া এই তিনজনের যদি জনপ্রিয়তা আপনি যাচাই করেন তো দেখবেন যে খালদা জিয়ার জীবনে কোনোদিন 
তিনি এসব হারেন নাই এসব একটা এলাকার রংপুরে পাঁচটা থেকে নির্বাচিত হয়েছে সারা বাংলাদেশে নির্বাচিত হয়েছে তারপর নোয়াখালী জি বগুড়া ঢাকা আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে চাইছেন সারা দেশই ওনার জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তা দলগুলোর মধ্যে ডিসকাশন যেটাকে বলছেন নেগোসিয়েশন জেলে যে কথা বলা অফার দেয়া নিয়ে আসার চেষ্টা করা এগুলো জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা থাকে না এগুলো যে কোনো সময় হতে পারে সে অর্থে সে সামনে যে আট মাস আছে এটি কতটা সিগনিফিকেন্ট আসলে দেখুন এটা আমরা সবাই জানি নির্বাচনের বছর একাদশ সংসদ নির্বাচনের কাউন্টডাউন চলছে এবং যত দিন ক্ষণ ঘনাবে তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত আপনার বাহিন্ড দা কার্টন যে দৌড়ঝাপ সেটা কিন্তু বাড়বে পর্দার আড়ালে যেগুলো আছে এবং এখানে আপনার এই স্টিং গুলো পুষ্পুল যারা করেন দেখা যাবে যে ওভারটলি যারা মুভ করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তার সঙ্গে যুক্ত ন এখন আপনার প্রকাশ্য রাজনীতি করেন ফ্রন্ট লাইনে আছেন লাইন লাইটে আছেন এই ধরনের ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রল যারা প্লে করেন তাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবার পালন করার সুযোগ থাকে এবং হয়তো একেবারে কেউ জানেই না লোকটার নাম যেমন ধরুন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাকে কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেন সেনা প্রিয় এই ভদ্রলোক তিনি সারা দেশ ব্যাপী আপনি অনেকগুলো ডায়ালগ এর আয়োজন করেছিলেন যেখানে কুমিল্লার মতো জায়গায় আওয়ামী লীগের দুই নেতা যারা অলওয়েজ লগার হেড উইথ চাদার এক স্বাধীন নিচে প্রথমবারের মতো বসেছিলেন তার আয়োজন সেই সংলাপ সেই ডায়ালগ এই ধরনের নজির রীতিমতো অভাবিত পূর্ব এবং অসাধারণ তো সেই রকম বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যতই দিন ঘনাবে ততই এই জাতীয় ব্যক্তিবর্গের দৌড়ঝাপ বেড়ে যাবে এবং প্রকাশ্যে আমরা পত্র পত্রিকায় কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যাদের দেখতে পাবো তাদের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন যাদের হাতে স্ট্রিং গুলো আছে এবং একেবারেই বাংলাদেশের ইতিহাসে পর্যন্ত আমরা যতগুলো ক্রাইসিস মোকাবেলা করেছি এবং সবই সাফল্যের সঙ্গে কিন্তু উত্তরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এমন সময় ছিল যখন কোনো সরকারই ছিল না সেই আপনার পঁচাত্তর নভেম্বরের কথাই বলুন কয়েকদিন কোন সরকারি অফিসিয়ালি নেই কিন্তু দেশ কিন্তু ঠিকই চলেছে এবং এই যে ক্ষমতাটি আমাদের জনগণের এবং কুশিলবদের এটা আপনার আনপ্রেসিডেন্ট এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও কিন্তু সেটা স্যার এমনিতে আপনি নিজে এই ইলেকশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড অনেক দেশে গিয়েছেন আমরাও কিছু কিছু কাজ দেখতে গিয়েছি বিশেষ করে ওয়ার্ল্ডে কিছু নাম করার প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে যেমন আটলান্টাতে কার্টার সেন্টার সে জিমি কার্টারও বাংলাদেশে এসেছিলেন সংলাপের জন্য তারানকো এসেছিলেন তারা কিন্তু সেভাবে সফল হতে পারেননি কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায় নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে একেবারেই সফল হতে পারেন এমনটি বলা যায় না তাদের ইনিশিয়েটিভগুলো হতে যেমন ধরুন আপনার নির্বাচনে পরাজিত হবার পর বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দু হাজার একের নির্বাচনের পরে অনেকটা খিল দিয়ে বাহিন দা ডোর অবস্থান করছিল আটলান্টা থেকে সরাসরি টেলিফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করে প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্টার পৌঁছাতে পারছিলেন না সেখানে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন অ্যাম্বাসেডার আলী রহ তার তখন যে ভূমিকাটি আপনার বেলিয়াতে বসে তিনি তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার ছিলেন আমাদের চান্দিনা 
যিনি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নিয়ে এসেছিলেন এসে পার্সিপেট করে সংযোগগুলো স্থাপন করে তিনি যতক্ষণ দায়িত্বে আছেন সেই অবস্থায় সম্মানজনক ভাবে আওয়ামী লীগের সেই নির্বাচিত আপনার মেম্বার পার্লামেন্টদের অনারেবল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করাতে পেরেছিলেন এবং এখানে কিন্তু আপনার অনুঘটক হিসেবে আম্বাসার আলী রহমানের যেমন ভূমিকা আছে সেই সঙ্গে আটলান্টা থেকে বসে আপনার এই কাণ্ডটি এই কার্যটি করবার ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন আমি একটু তথ্য আপনার কাছে আসছি আমি একটু ছোট্ট যোগ করতে চাই যেটা আপনি যথার্থই বলেছেন যে অনেক ঘটনা পর্দার আলো থাকবে সেগুলো ইতিবাচক হলে আমরা নিতে চাই ঠিক এই আটলান্টা কার্টার সেন্টারে স্যার আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এই ঘটনাগুলো নিয়ে বাংলাদেশের সংলাপ নিয়ে একটা বইও লিখেছেন উনি নিজে আমাকে সেটা প্রেজেন্ট করেছেন এই প্রসঙ্গে যে আপনি বলছিলেন যে আমাদের দেশের সমস্যাটা কি এখন ওইটা উপরে আলোকপাত করতে চাই জিমি কার্টার কি করলো কে করলো অনুঘটক হিসাবে কাজ করলো এবং এটা তো এজেন্ডা নিয়ে করে যেমন ধরেন আমেরিকা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা কিন্তু বাংলাদেশ সমর্থন করে নাই করছে করে নাই এখন ঘটনাটা হইল যে আমাদের এখন বিষয়টা কি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাটা কি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো একটা অনির্বাসিত সরকার এবং জনগণ কি চায় একটা নির্বাসিত সরকার চায় নির্বাচন বলতে কি বোঝা যায় স্বচ্ছ নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন এবং এই নির্বাচন অর্থ হল এই নির্বাচন যেদিন শিডিউল ঘোষণা হবে সেদিন থেকে শুরু করে লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা সমান হতে হবে এবং নির্বাচনের রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত রেজাল্ট হওয়া ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত এটা স্মুথ হইতে হবে তারা এগুলো যাতে নজর দেন বলতে চাই স্বচ্ছ হইতে হবে ওকে আচ্ছা এই এই ধরনের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে একটা নির্বাচন হওয়া উচিত এখন ব্যক্তির ইচ্ছা কোনো ব্যাপার না আমি কি হয় আমাদের দেশে ব্যক্তির ইচ্ছাই চলছে ব্যক্তি শাসনই চলছে আমাদের দেশে এখন কিন্তু প্রশ্নটা হইল যদি আপনাকে এটাকে একটা সিস্টেম না ফালাইতে পারেন একটা সিস্টেমে পড়তে হবে একটার পর একটা একটার পর একটা এই সিস্টেম এবং সিস্টেমটা হইতে হবে জবাব দিয়ে মূলক আচ্ছা নির্বাচন কমিশনকেও জবাব দিয়ে মূলক হইতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনকে কিন্তু আমি ঢালাওভাবে এখন দোষারোপ করি না তারাও কিন্তু কত হইলে কথা বলছে বলছে যেমন এক নম্বর কথা বলছে যে তার নিরপেক্ষতা সে শো করার জন্য সে বলছে যে জিও রহমান এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে উনি বেশ প্রেজ করে মন্তব্য করেছিলেন তিনি বলছেন যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে ইয়ে বহুদলীয় বহুদলীয় গণতন্ত্র পরবর্তী সময় একটা কথা বলছেন যে বিএনপি কে ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বিএনপি একটা বিষয় আচ্ছা নির্বাচন কমিশনও তার নিরপেক্ষ চেয়ার থেকে বলতে আসেন যে বিএনপি কে ছাড়া এই দেশে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে না বিএনপি ছাড়া যদি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হয় তো বিএনপি কে এখানে আনতে হবে বিএনপি কে নির্বাচন কমিশনারই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি বেশি এটাকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব সকলের নির্বাচন কমিশনকে বিচার বিভাগ সহ সব বিবারে উচিত নির্বাচন কমিশনকে এখনই অযোগ্য বলা যাচ্ছে না আপনি আশাবাদী আমরা সেই আশাবাদের জায়গাতেই আবার ফিরতে চাই আমি আমি বলতে চাই আমাকে তো এবার বলেছেন কারণ যেহেতু আমি একটা দল করি সদস্য একটা দলের কর্মী আমার দলের চেয়ারম্যান পল্লী বন্ধু হোসেন মামার সময় যুদ্ধের সময় ছিলেন না আমরা কোনো সময় বলেছি উনি যুদ্ধের সময় ছিলেন আমার দলের চেয়ারম্যান স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল না এবং আমার দলের যারা ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন বলছেন উনি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিল উনি কি বলতে পারবেন কোন ট্রাইব্যুনালে উনি কোন বিচারক ছিলেন বা কাউকে সাদা দিয়েছেন নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না আমাদের আমাদের দলের আমরা যারা প্রেসিডিয়াম মেম্বার আছি আমাদের প্রেসিডিয়াম মেম্বার প্রত্যেকটা প্রেসিডিয়াম মেম্বার মুক্তিযোদ্ধা আমি মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ কাজী সাত্তার সাহেব যারা এখন প্রেসিডিয়াম মেম্বার আছে এবং আমার আমার দলের লক্ষ 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 মানে নেতা কর্মী আমরা মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ করেছি আচ্ছা দুই আমার দলের চেয়ারম্যান পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ শহীদ মিয়ান করেছে আমরা করেছি এরশাদ সাহেব করেছে আপনি সাবার একটা এইটা স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধ যেটা আমার দলের চেয়ারম্যান করছে এবং এটা ইউনিভার্সিটিটা কোনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা কে করছে আপনি বলেন 
আপনার আমাদের যে এফিলিয়েটেড করছে আমাকে যে সমর্থন দিচ্ছে দেশকে সেই দেশ তো ইসরায়েল সেই দেশ তো ইসরায়েল সেই ইসরায়েলে আমাদের আমাদের যাওয়াই নিষে যেখানে প্রথম আমাদের তাই না কতজন স্বীকৃতি দিছে তো সেই ইসরায়েলি যে আমাদের পাসপোর্টে লিখে দিচ্ছে যে আমরা সেখানে যাচ্ছি না যারা আমাদের প্রথম করলো তারাই আমাদের করলো না আর আমেরিকা আমাদের বিরোধিতা করছে সমস্যা কোথায় পাকিস্তান আমাদের যুদ্ধ করছে আমাদের মা বোনের উপর জনগণ আমাদের প্রশাসন করছে তারপর আপনার ওই যে ইয়ে করছে আপনার কিসিঞ্জা করছে এরা করছে জনগণ তো আমাদের পক্ষে ছিল কিন্তু পাকিস্তান কি করছে আজকে পাকিস্তান পন্থী পাকিস্তান কি করছে পাকিস্তান এ দেশের তিরিশ লক্ষ লোকের মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করছে संविधान अनुजय संविधान जा संविधान अनुजय निर्वाचन चाहिए संविधान बहरे को चाहिए कमिशन के कमिशन के শক্তিশালী করতে হবে এবং নিরপেক্ষ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আমি মনে করি নিরপেক্ষতা যদি বজায় থাকে আমরা জাতীয় পার্টি যে তিনশো আসনে আমরা আমাদের প্রার্থী দেব এবং নির্বাচন কমিশনার যদি তার ভূমিকা মানে অক্ষর অক্ষরে পালন করে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহর উপর হাজির নাজির করে বলতেছে আমরা আগামীতে সরকার গঠন এই আশাবাদের জায়গাতে স্যার এই আশাবাদ এই জায়গাতে স্যার আমরা দেখছি যে আপনি নিজে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জানি পপারের চেয়ারম্যান ইলেকশন অবজার্ভ করাটা শুধু ইলেকশন ডেয়েরই ঘটনা নয় যেটা আপনি অন্য আলোচনায় বলেছেন প্রায় আলটিমেটলি এখন আপনাদের কোন কর্মকাণ্ডগুলো যেগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সাথে এই যে ফেজটা এটাকে আমরা বলি নির্বাচন পূর্ব পর্যবেক্ষণ ফেজ এবং তফসিল ঘোষণা থেকে আমাদের নির্বাচন সরাসরি পর্যবেক্ষণের যে নির্বাচন দিবসকে ঘিরে কর্মকাণ্ড সেই পর্যবেক্ষণ ফেজে আমরা প্রবেশ করব এবং ভোট গ্রহণের পরের দিন থেকে নির্বাচন পরবর্তী পর্যবেক্ষণের যে কার্যক্রম পোস্ট ইলেকশন অবজারভেশন সেটি শুরু হবে মানে সাইকেলটা কিন্তু আসলে পাঁচ বছর মেয়াদি সাইকেল যেদিন বড় নির্বাচন হয়ে গেল পর দিন থেকে পরবর্তী নির্বাচনের সাইকেলটি কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে শুরু হয়ে কিন্তু স্যার সেক্ষেত্রে এখন জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য যে প্রার্থীরা যারা ক্যাম্পেইন করছেন আমরা প্রতিদিনই বিভিন্ন পেপারে দেখি যে এই আসনে এরা প্রার্থী বা মনোনয়ন মনোনয়ন প্রত্যাশী তারা ক্যাম্পেইন গুলো করছে কতটুকু সেটা আচরণ বিধির মধ্যে বা কেউ করতে পারছে না যেখানে তৈমি ভাই বলছেন যে তাদের প্রার্থীরা সে সুযোগ পাচ্ছে না লেভেল প্লেইং ফিল্ড তাদের জন্য না এই ক্ষেত্রে কি আপনাদের বক্তব্যগুলি তুলে ধরার টেকনিক্যালি স্পিকিং আপনার তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত ফর্মালি তো কেউ বলতে পারছেন না যে আপনার দলের মনোনয়ন পেয়েছেন বা দল সবুজ সংকেত দিয়েছে নিশ্চিত ভাবে অথবা তিনি প্রার্থী মানে মনোনয়ন প্রত্যাশী এটুকু বলা যায় এবং আপনার এই যে নির্বাচনী বিধি নিষেধ কোড অফ কন্ডাক্ট সেগুলো কিন্তু কার্যক্রম করার মেয়াদ বা সময় হচ্ছে কিন্তু সেই তফসিল আচ্ছা সময়টা তফসিল ঘোষণা আগে ফর্মালি সেটাকে বলা যাবে শুনে এসব কথা শেষের দিকে বাস্তবতার সাথে কোনো মূল নেই আচ্ছা বলেন বাস্তবতা রইল এই বিএনপি তো একটা পার্টি যে পার্টি ছাড়া নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হবে না ইট ইজ ইস্টাবলিশ ফ্যাক্ট কারণ বিএনপি অনেক একটা বড় দল জাতীয় পার্টি আর আওয়ামী লীগ এ তো বাই বোনের দল কেউ কেউ ছাড়া যাবে না এটা প্রমাণ হচ্ছে কেউ কেউ ছাড়া কথাটা শেষ করতে দেন এই আগামী দুই মাসের মধ্যে সরকার যেভাবে যাচ্ছে বিচার বিভাগ যেভাবে বিএনপি কে কমজোর করে ফেলতেছে এখানে দেখবেন আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে হাজার হাজার নেতার কবি বিএনপি জেলে চলে যাবে কিভাবে জেলে চলে যাবে আমি বলি দেশ হালদা দিয়া ইয়ে যাওয়ার আগে 
বলছি একটু সংক্ষেপে আমরা হ্যাঁ সংক্ষেপে বলছি জেলে যাওয়ার আগে তিনি বলছি তোমরা শান্ত থাকবা ঐক্যবদ্ধ থাকবা বাংলাদেশে দেশনীতি খালদা যাও জেলে যাওয়ার পরে একটা টায়ার বাস্ট হয় নাই আমরা করি নাই বিএনপি করে নাই কারণ বিএনপি জানে যে একটা ঘটনা ঘটলে বিএনপি কে আরো দশটা ঘটনার মধ্যে জড়াই দেবে তারপরে হাজার হাজার মামলা হয়ে গেছে হাজার হাজার প্রত্যেকটা থানায় এই মামলাগুলিতে এডিসিবিটির বেল দিছে কোর্ট হাইকোর্ট আছে संक्षेपे আগামী দিনে আশাবাদের জায়গা কি আমরা আশাবাদের জায়গা হচ্ছে মনে করি যে বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে আমাদের সরকারের একেবারে সেটা তারা বলছে না আমাদের দলে আমরা খুব স্পষ্ট কথা আমি বলি এবং আমি আগেও বলেছি যে আমরা নির্বাচনমুখী দল ধরে নিলাম আওয়ামী লীগও নির্বাচনে আসলো না ধরে নিলাম বিএনপিও আসলো না তারপরও আপনার থাকবে আমরা নির্বাচন করব এবং সংবিধান অনুযায়ী আমরা নির্বাচন করব এবং আমরা আগামীতে আশাবাদ আল্লাহকে হাজির নাজি করে আমরা আল্লাহর ইয়ে করে যে বলছি আগামীতে আমরা সরকার গঠন করতে চাই যদি নাকি মানে নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং আপনার নির্বাচন কমিশনার দুই দুই রাজনীতিবিদ আশাবাদের জায়গায় লাস্ট সেন্টেন্স আপনাকে দিয়ে শেষ করবো স্যার আমি যেটি বলতে চাই যে নির্বাচন প্রতিহত করবার যে মাইন্ডসেট সেই জায়গাটা থেকে অবশ্যই বিএনপি কে বা তার সম্ভাবনা দলগুলো মুক্ত হতে হবে তাহলেই অত্যাবশ্যক ভাবে প্রফেসর ডক্টর নাজবুল হাসান কলিমুল্লাহ অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার এবং সাহিদুর রহমান টেপা তিনজনকে ধন্যবাদ আজকের আলোচনায় এসে যোগ দেবার জন্য এবং দর্শক যারা আমাদের সাথে আজকের এই অনুষ্ঠানে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমরা এই অনুষ্ঠানটি আগামীকালকে সকাল সাড়ে দশটায় আবার পুনঃপ্রচার দেখতে পাবো আগামী তা আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় আপনারা ভালো থাকবেন এই আশাবাদ জানিয়ে আজ রাতে এখানে শেষ করছি